Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 29 février 2024. Cette vidéo est pour les signes solaires, ascendant et lunaire. Allez, on y va. Cette vidéo sera pour les versos. Bienvenue mes versos sur votre vidéo et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc mes versos, comme d'habitude, euh, avant de commencer, je tenais à toutes et tous vous remercier du fond du cœur pour vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages ainsi que vos commentaires. Sans vous, ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est, alors merci beaucoup. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos si vous le souhaitez. Et en description dessous, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. Mes versos, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde. Si ça ne résonne pas avec vous, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette vidéo, puisque les énergies qui ne vous résonnent pas de suite pourraient vous résonner plus tard. Avec ce tarot, je vais aller chercher deux cartes et faire comme deux colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous. J'entends par la personne en face de vous, la personne avec qui vous êtes en couple, que vous aimez, à qui vous pensez, et puis, euh, ou que vous venez de rencontrer il n'y a pas très longtemps. Et puis pour celles et ceux euh, qui n'ont personne ou euh, qui cherchent quelqu'un, eh bien ça peut représenter les énergies de cette nouvelle personne qui rentre dans leur vie ou ce qui se passe dans leur vie actuellement. Enfin, qui rentre dans votre vie, pardon, et ce qui se passe dans leur vie actuellement. Les énergies peuvent être inversées, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première. La personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième. Mais ça, c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez. Je précise également que c'est vous qui êtes verso, pas forcément la personne en face de vous. Et si la personne en face de vous est verso comme vous, eh bien, partez du principe que c'est vous qui me regardez. Donc, c'est vous et l'autre personne, ou euh, l'autre personne et vous. Voilà vous avez, vous avez les, inf les infos principales. <rire> On y va. Allez, pour mes versos, s'il vous plaît, sentimental du 15 au 29. Ok, celle-ci, elle a sauté direct. Et la personne en face de mes versos. La personne en face de mes versos du 15 au 29 février. S'il vous plaît. Hop, une seule... Ok. Allez, c'est parti. Alors, vous, mes versos. Waouh, le chariot, il y a du mouvement. On avance, on veut la victoire, on maîtrise ses émotions, on maîtrise la situation, on maîtrise ce qui peut être... C'est très simple. Dans votre état d'esprit, que vous soyez célibataire ou en couple avec cette personne, peut-être qu'avant, il y avait un blocage ou quelque chose qui faisait que ça n'avançait pas ou que vous, vous ne réussissiez pas à avancer dans euh, le fait de vouloir aimer ou de vouloir rencontrer quelqu'un ou tout simplement dans le fait... Il y avait un blocage, ok Il y avait un blocage, soit on se sentait bloqué, soit il y avait euh, un contexte qui faisait qu'on qu ne pouvait pas forcément bouger, se déplacer ou aller vers ou plus en avant ou avancer dans la relation. Et là, j'ai vraiment la maîtrise euh, de ce qui peut être lumineux à l'intérieur de vous et en même temps de ce qui peut représenter des parts sombres ou des peurs ou des choses qui, qui pouvaient coincer, ok euh, Et là, on maîtrise les deux et il y a une belle avancée. On avance et, et c'est la victoire. On veut que les choses bougent, on veut bouger soi-même. Il y a vraiment cette volonté de se déplacer et d'aller de l'avant ou de se déplacer vers cette personne et, ou d'enfin pouvoir ou s'en sentir capable ou savoir. Peut-être que ça peut être aussi, vous savez, des fois, on n'avance pas trop vite, on ne veut pas trop avancer parce que euh, on ne sait pas trop ce qu'on ressent, on attend de savoir, et puis je ne sais pas, il peut y avoir soit c'est bon, on le sait, c'est le bon moment, soit ben, c'est bon, c'est ce qu'on ressent, et donc on veut avancer, et, et c'est ok, j'aime bien, c'est une énergie de, de dynamisme et de, et de mouvement, ok, en avant, pas en arrière, <rire> ok, la personne en face de vous, ben, cette personne, elle, elle est en, en, dans une énergie de mouvement également. Donc déjà, ça peut être beaucoup plus dans la réflexion, dans le mental. On évolue dans sa façon de penser. Vous vous rejoignez peut-être quelque part aussi. Pour certains, vous étiez peut-être... Ça peut, ça peut arriver, vous êtes à distance. L'un habite là, l'autre habite là. Et bien, viens, on décide de se retrouver à mi-chemin. J'ai ça. Mais il y a cette notion aussi d'avancer et que c'est peut-être 
l'un principalement qui avance, quelles qu'en soient les raisons, d'accord Donc, par exemple, ça peut être... Euh, vous êtes en couple, c'est un exemple. Vous êtes en couple, il y en a un des deux qui est muté quelque part à distance, et bien l'autre le suit et déménage avec, et euh, voilà. Euh, mais il, a, il y avait pu y avoir des blocages par rapport à ça, où l'un des deux rejoint l'autre, vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça. Parce que, visiblement, là, c'était peut-être plus des blocages dans les faits, hein, avec le chariot, et euh, avec le 6 dp ça pouvait être beaucoup de... On se pose beaucoup de questions, on rumine, et avant de pouvoir bouger physiquement, il faut déjà bouger, évoluer, et pouvoir se projeter euh, dans son esprit, dans sa tête. Mais là, il y a vraiment une énergie de... Euh, quitter un état d'esprit ou quitter une situation pour pouvoir être avec vous. Si vous ne vous connaissez pas, vous, vous voulez avancer, rencontrer quelqu'un et cette personne est comme en chemin, ok Ou vient tout juste d'arriver ou de débarquer ou il y a un contexte où cette personne a dû comme dépasser certaines peurs ou évoluer pour pouvoir vous rejoindre euh, symboliquement ou concrètement physiquement. Ok, deux énergies de mouvement, j'aime bien. Et visiblement, on a l'air de... C'est deux énergies de mouvement qui, qui convergent. Très bien. Avec celui-ci, mes versos, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de quitter une situation euh, parce que vous, vous choisissez d'avancer coûte que coûte. Donc, après tout, euh, j'ai qui même me suive. Quoi. Très bien. Quel est votre challenge, mes versos voilà. Le 8 de coupe de quitter un état émotionnel qui ne convient pas, d'un lâcher prise émotionnel et de se diriger vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. C'est-à-dire que là, non seulement vous vous mettez en action, vous sentez que c'est peut-être le moment de bouger et d'avancer, vous actez peut-être tout simplement le fait de... Voilà, mais c'est vraiment dans le but d'être déterminé, d'aller trouver des réponses beaucoup plus lumineuses émotionnellement. Et c'est comme si vous aviez conscientisé que de ne pas avancer, de rester bloqué ou figé, de ne pas se mettre en mouvement, soit à l'intérieur de soi, au profit de la relation ou de l'autre personne ou de vous deux, ou de tout simplement du fait de se dire euh, « j'accepte d'avancer euh, vers une rencontre », il y avait peut-être quelque chose d'émotionnel difficile que vous laissez derrière vous. Donc soit c'est un état émotionnel que vous quittez, il y a un lâcher prise émotionnel, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'ancien truc du passé qui vous retient pour pouvoir aller de l'avant vers quelque chose de plus lumineux, comme si vous étiez enfin prêt ou prête. Mais on peut être prêt ou prête dans les faits, mais il faut aussi l'être émotionnellement. Et peut-être que là, c'est le côté encore un peu peur émotionnelle qui pourrait encore venir vous challenger. Vous êtes en chemin, en fait. Vous commencez à avancer. Vous n'êtes pas forcément arrivé. Et euh, soit bah, c'était l'un des deux qui devait peut-être bah, quitter un endroit où il y a de l'émotionnel, d'accord, pour pouvoir aller vers euh, cette relation, finalement. Très bien. Vous, vous quittez quelque chose, vous partez. Et, y a, et je vous dis, il y a, a peut-être quelqu'un qui, qui, qui vous suit là. Ou alors, on quitte un état d'esprit ou un célibat euh, dans lequel on ne se sentait pas forcément heureux et épanoui, mais qu'on avait peut-être un peu de mal à quitter parce qu'on n'est pas forcément épanoui émotionnellement. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur non plus de de nouveau s'engager ou de rencontrer quelqu'un ou qu'il n'y a pas ou qu'on se pense prêt et qu'en vivant le truc, on se rend compte qu'il y a encore des, des a priori et qu'il y a encore des appréhensions et qu'il peut y avoir encore des, des choses émotionnelles qui viennent travailler. Ok. De toute façon, c'est dans les situations qu'on ressent, euh, qu ressent les peurs et c'est là qu'on peut identifier ce qu'il y a vraiment à dépasser. Et là, vous, ce qu'il y a à dépasser, c'est vraiment euh, le fait de conscientiser qu'il faut, qu faut y aller, quoi. il faut ouvrir la porte et, et, et se diriger vers, vers ce qui vous rendrait finalement heureux ou heureuse. Alors, le challenge de la personne en face, la grande prêtresse. Euh... Cette personne peut être assez mystérieuse ou mystérieuse dans ce qui se passe notamment à l'intérieur d'elle, dans son esprit, dans ses questionnements, où, où il ou elle en est dans euh, le, le positionnement qu'il ou elle prend déjà dans sa tête, dans son esprit, dans certaines euh, décisions. Il y a vraiment cette notion-là d'écouter ses intuitions. J'ai comme l'impression qu'il y en a un des deux qui se dit « écoute, il y a tel tel blocage, il y a telle telle chose qui font que bah, entre nous, ça pourrait aller bien, mais il y a des choses émotionnelles qui coincent. » Donc à un moment donné, euh, <coughs> il n'y a que si on se bouge et qu'on va de l'avant, 
qu'on saura si on se manque, qu'on saura peut-être, voilà, qu'on aura des réponses. Et puis, euh, j'ai l'impression que là, il y a un contexte d'avancement où l'un des deux doit peut-être plus avancer que l'autre, ce qui fait prendre conscience quelque chose, prendre conscience de quelque chose à l'autre. Et, euh, et on pensait peut-être jusque-là dans la situation que fallait patienter, fallait attendre, fallait y aller doucement. Fallait... Et en fait, non, c'est vraiment le mouvement qui vient comme déclencher le fait que on se rend compte qu'on veut être ensemble. La personne en face, en fait, là, est comme en train... Elle sait déjà des choses. Cette personne sait déjà des choses vis-à-vis -vis de vous. Peut-être qu'il ou elle ne vous révélait pas ou ne disait pas. Et vous, vous aviez peut-être besoin d'avoir ces aimants-là ces aimants pour savoir où vous alliez ou savoir si vous deviez comme un peu plus vous projeter ou un peu plus aller de l'avant dans la relation. Et euh, le challenge de cette personne, ça va être quand même de réussir à vous dévoiler certaines choses qu'il ou elle pourrait garder d'un peu mystérieux comme ça à l'intérieur de lui ou d'elle. Et cette personne, finalement, évolue dans son état d'esprit. Dans... Ça peut être vous, hein, la mes verso. Hein. Mais évolue dans son état d'esprit de « Ok, là, je dois dire, je dois révéler ce qui se passe à l'intérieur de moi parce que vu que j'ai évolué dans ma manière de penser, j'ai les réponses. J'ai plus de réponses, donc euh, voilà. Mais quand on a des réponses, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on est prêt ou prête à avouer ses sentiments, à dire ce qu'on ressent, à dire ce qu'on pense Vous voyez il y a quand même quelque chose qui peut être un peu mystérieux et caché qu'il y a à découvrir là chez cette personne. Et finalement, euh, pour pouvoir avancer dans son état d'esprit, cette personne doit vraiment faire comme focus à l'intérieur de lui ou d'elle et se rendre à l'évidence. Il y a quelque chose dont cette personne doit se rendre à l'évidence et doit peut-être justement extérioriser, ça c'est son challenge, pour... Euh, peut-être parce que cette personne fait ça aussi que vous, du coup, vous dites « Ok, c'est bon, je vais de l'avant ». C'était ce qui me manquait. C'était ce qui me manquait émotionnellement, les révélations que cette personne a à vous faire. Et finalement, quand il ou elle vous les fait, c'est OK. Vous savez maintenant, donc vous pouvez vous permettre d'avancer. Très bien. Quel est votre atout, mes versos Le 10 de denier. Vous êtes quelqu'un de stable. Vous êtes quelqu'un avec qui on peut construire, on a envie de bâtir. En tout cas, vous, dans cette relation, c'est comme ça que, que, que l'autre vous perçoit ou que vous avez, euh, vous, bien affirmé depuis le départ. Vous êtes quelqu'un euh, avec qui, là, euh, c'est-à-dire que quand vous êtes sûr de vous, vous voulez l'abondance, la famille, euh, le matériel. Là, c'est tout ce qui est très... Les acquisitions concrètes, matérielles et financières, mais c'est aussi beaucoup de valeurs familiales importantes, euh, sécuritaires, dans l'abondance. Le... C'est l'abondance à tous les niveaux, là. OK Matériellement, au niveau sécuritaire, au niveau transmission dans les générations, il y a une sagesse, là. Il y a une sagesse euh, qui, qui est en abondance et qui pourrait être concrète et palpable. Et en gros, la personne ne peut pas nier, en gros, que, euh, que vous pouvez être quelqu'un avec qui on peut largement se projeter dans la concrétisation d'une famille euh, et vous êtes quelqu'un avec qui, clairement, on se sent en sécurité, même émotionnelle, mais on pourrait presque le sentir concrètement. OK. Euh... On vous dit que vous avez les moyens, à l'intérieur de vous, en abondance, de pouvoir enfin vous faire suffisamment conf confiance pour bâtir euh, un foyer ou bâtir une situation... Euh, potentiellement familial ou de famille recomposée ou, ou voilà peut-être que vous avez pour certains et certaines vous avez déjà des enfants et euh, c'est con... et pour la personne en face de vous euh, c'est un gage de de, de sécurité c'est un gage de de d'investissement euh, et de responsabilité d'accord pour cette personne mais dans l'aspect positif d'accord euh, vous, vous voulez une famille, en fait. Et ça, c'est un atout. C'est vraiment un atout pour vous ou considéré par l'autre vis-à-vis euh, -vis de vous. Quel est l'atout de la personne en face Le 5 d'épée. OK. C'est quelqu'un qui ne se prend plus la tête, vous voyez. C'est quelqu'un qui a vraiment évolué dans sa façon de penser. C'est quelqu'un qui n'aime pas les conflits. Si vous, vous avez des enfants, peut-être que cette personne avait peur de venir comme étant, vous savez, le beau-père ou la belle-mère, entre guillemets. Euh, est-ce que je serais acceptée, est-ce que je ne serais pas acceptée Il peut y avoir des conflits aussi euh, du côté de cette personne. Il y avait eu beaucoup de prises de tête où on se prenait beaucoup la tête. 
euh, et on réussissait. La personne, c'est comme si elle ne réussissait pas avant à répondre clairement à qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui se passe et pourquoi, et machin. Peut-être que cette personne avait beaucoup de critères qu'il ou elle s'était fixé et finalement euh, revient sur certaines décisions parce que vous dites d'accord, c'est ok, toi tu fais tes décisions pour toi, ça te prend la tête. Il y avait peut-être même des conflits hein, entre vous parce que vous aviez la sensation de ne pas être ok pour l'instant, de vouloir exactement la même chose ou euh, de vous engager dans les mêmes projets ou les mêmes, ça peut être des projets de famille, des projets de maison, des projets de grossesse, des projets euh, quels qu'ils soient, mais des trucs concrets, d'accord Si vous êtes en couple avec cette personne, et il pouvait y avoir pas mal de prises de tête où on tirait vachement le, le pour et le contre, mais tout ça, ça se fait à l'intérieur de soi, dans son mental, dans son esprit, dans ce qu'on ne montre pas. Et au final, il y en a un des deux qui dit très bien, bah, moi je dois prendre une décision pour moi. Il y en a un qui avance, il y en a un qui prend une décision et qui dit moi je veux bâtir une famille, moi je veux du concret. Là, donc plutôt vous, hein, de mon point de vue. Du coup, l'autre, en fait, c'est cet acte-là qui, qui, qui lui fait ressentir des choses et fait se dire, mais je me suis posé un million de questions, je me suis pris la tête, quitte même à me disputer, à pouvoir vouloir avoir le dernier mot sur certaines choses ou quoi. Mais finalement, je me rends compte, finalement, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui bouge et ça rend service à l'autre dans une prise de décision. Euh, Peut-être qu'il ou elle n'osait pas prendre parce qu'il y avait des peurs, parce qu'il y avait des contraintes, parce que des fois, on se dit, oui, mais c'est pas le moment, oui, mais le boulot, oui, mais la carrière, oui, mais et là, c'est pas le bon moment. En fait, j'entends un qui dit, oui, mais c'est jamais le bon moment. Il y aura forcément un truc qui fera que c'est pas possible. Bon. Bref, et euh, du coup, euh, bah, vous, vous montrez que bah, si, ça peut être le bon moment. En fait, ça peut être le bon moment. À partir du moment où on le fait, on commence quelque chose. Et il faut commencer, il faut avancer. J'ai vraiment ça. Et parce que, visiblement, vous ou la personne qui se trouve de ce côté décide d'avancer pour aller atteindre son idéal, ok, ça fait prendre conscience à l'autre que, ben, ben oui, mais moi, je veux faire partie de l'aventure, en fait. J'ai vraiment ça. Pour d'autres, si vous êtes en couple avec cette personne, il y a pu y avoir pas mal de conflits et cette personne ne veut plus et peut vous faire des révélations, ne veut plus se disputer, ne veut plus avoir de conflits, ne veut pas se faire de nœuds dans la tête. Allez, idées plutôt claires maintenant, d'accord On ne se pose plus un million de questions du côté de, de cette personne. Et il peut y avoir quand même des révélations. Et cette personne pourrait venir vous révéler et vous expliquer ce qui était en train de se jouer à l'intérieur de lui ou d'elle, qui faisait qu'il ou elle restait peut-être bloqué sur, euh, sur des choses euh, qui coincent dans son esprit, des peurs, du mental, etc. Donc là, on avance, c'est bien on avance et on a beaucoup plus de réponses, j'ai l'impression. De toute façon, il y en a un des deux. Euh, ce n'est pas par égoïsme. C'est bon, maintenant, je veux que... Parce que bah, sinon, il y en a un qui s'empêche de créer ce qu'il ou elle veut vraiment créer en projet, en famille, etc. Au prof... Enfin, pas... ce n'est pas au profit, si, mais c'est un peu au profit des peurs de l'autre. quoi. Très bien. Pour certains et certaines, s'il y avait triangulaire, il y en a un des deux là qui peut quitter vraiment euh, ce foyer, cette famille euh, en apparence heureuse, etc. Je dis toujours en apparence parce qu'en principe, quand on est marié, on a un foyer, une famille, mais qu'on a quelqu'un d'autre à côté qu'on aime, c'est qu'on n'est pas si heureux que ça dans son foyer, sa famille. Bref, et c'est OK. On ne peut pas condamner et juger les sentiments ou les sentiments qu'on a ou qu'on n'a plus. D'accord Par contre, qu'est-ce qu'on fait dans les actes Les actes sont condamnables pas les sentiments. On ne peut pas euh, juger ou, ou incriminer quelqu'un de se dire « t'aimes plus ta femme » ou « t'aimes plus ta situation » ou « t'aimes plus ton boulot » ou « t'aimes plus ça » et tu veux autre chose ou t'as rencontré autre chose ben, qui t'a qui qui fait te révéler que ça n'allait pas. De toute façon, quand on est en couple et qu'on est bien, n'importe qui pourrait se présenter, on le verrait presque même pas. À un moment donné, quand l'univers vous envoie quelque chose alors que vous êtes déjà dans une situation et que ben, mine de rien... Vous ne voulez pas, il y a quelqu'un ou l'un des deux ou quoi, où la personne ne veut pas s'avouer qu'il ou elle n'est plus heureux ou épanoui là où il ou elle est. Et qu'en plus, ben, il ou elle vient de rencontrer quelqu'un qui lui fait ressentir des choses, à un moment donné, ce n'est pas censé être plus bloquant. Je veux dire, il n'y a pas un plus grand signe que ça à un moment donné. Mais bien souvent, ça crée des situations qui sont encore plus bloquantes et encore plus euh, dans l'ego finalement. Voilà. C'est compliqué. Alors, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, j'ai dû. C'est bon, on avance là. On avance et il peut y avoir des déblocages, mes versos. Ok, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation. 
une ré réorientation. Réorientation, ça veut dire qu'on choisit, on prend une autre décision concrète. Ça peut être une réorientation professionnelle, parce qu'il y en a un qui change de boulot ou de lieu de boulot, etc., on part de ça. Sinon, ça peut être « je change d'avis ». Je change d'avis, je me réoriente, je prends un autre chemin. Je prends un autre chemin pour m'accomplir. Donc, que ce soit en quittant une situation, en quittant un boulot, en quittant un mariage, en quittant euh, une façon de penser, on prend un autre chemin qui apporte l'abondance. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a C'est-à-dire que c'est comme si que maintenant, on savait où on voulait aller. quoi. On voulait aller. Un vœu exaucé. Waouh C'est souhaité par tous les deux. On veut peut-être, là, pour certains et certaines aussi, on a vécu, euh, peut-être, vous êtes peut-être en couple depuis longtemps avec cette personne. Ouais, relation de travail. Alors, pour certains et certaines, vous quittez tous les deux votre emploi pour monter un truc tous les deux. Ou alors, vous vous associez, voilà. Il y a pu y avoir euh, vous, l'autre, où vous travaillez ensemble et peut-être que l'un ou l'autre a déjà une vie de famille ou quelque chose, bon, visiblement, qui ne l'épanouit pas ou ne l'épanouit plus. Et, euh, et c'est cette relation de travail qui est venue tout déclencher. Maintenant, ce qui est sûr et certain, que ce soit relation de travail ou pas, dans un couple, quoi qu'il arrive, on travaille ensemble pour bâtir. C'est un travail d'équipe, en fait, finalement. Donc là, ça veut dire qu'il y a une possibilité de pouvoir travailler tous les deux concrètement à la construction, soit d'un projet, soit d'une entreprise, soit euh, bah parce qu'on travaille déjà concrètement ensemble, soit parce qu'on veut monter, euh, on, on travaille tous les deux tout simplement à la construction d'un couple, d'une famille recomposée ou d'une famille ou de, ou de voilà, d'une du, vie. Quoi. Et il y a l'évolution secrète. J'ai encore cette notion de secret et d'intériorité avec euh, cette grande prêtresse. Là, j'ai la papesse. Donc, il y a vraiment cette notion d'évoluer, d'évoluer en secret. Et bizarrement, que vous en ayez conscience ou pas, que l'autre en ait conscience ou pas, ou que tous les deux, vous en ayez conscience ou pas, il sa... là, c'est très simple. On vous dit tout ça, secrètement, en coulisses, d'accord Ça vous a fait euh, travailler sur vous, travailler sur vos perceptions, sur vos peurs. Ça s'est fait peut-être de manière... Euh, inconsciente, d'où la notion d'évolution qui est secrète, mais en attendant, il y a une évolution positive. Maintenant, ça peut me dire aussi, là, que on est en train, ou l'un des deux est en train de mettre en place des choses en faveur du couple, d'accord, mais de manière secrète. Peut-être ne vous dit pas tout, peut-être ne vous révèle pas tout, peut-être ne vous explique pas tout le processus dans les faits au jour le jour qui fait que tout ça euh, finira par aboutir entre vous deux. Je capte autre chose, ça peut être le fait que tous les deux, vous montez un projet, vous faites quelque chose, vous commencez déjà à mettre en place les choses, prendre les décisions, faire des démarches, aller visiter, vous mettre en mouvement, mais vous n'en parlez pas forcément encore peut-être à votre entourage. Ok. Et puis vous le direz quand ce sera le moment de se lancer ou de partir ou de faire votre truc. Ok. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on me dit Tempérance. On me parle d'équilibre, on me parle de guérison, on me parle de bien-être. On me dit que finalement, on réussit peut-être à faire des compromis et à avoir au moins des discussions apaisées. Il peut y avoir le fait qu'on réussit enfin à se rejoindre dans les points de vue, dans les ressentis, dans les désirs et dans ce qu'on veut mettre en place. Très bien. Quoi qu'il arrive, il y en a un des deux là qui se dit « Écoute, moi, je dois penser à mon bien-être, je dois penser à mon équilibre, je dois penser à ce qui me rend bien, en fait. » Donc, bah, si je dois prendre une décision que je n'aurais pas pensé devoir prendre un jour pour pouvoir, moi, euh on trouve, un, on trouve un compromis, on se met d'accord et on est très équilibré dans un choix qu'on fait qui peut être différent de ce qu'on pensait faire à la base mais qui finalement rend heureux. Ok. Et il y, y a un apaisement là-dessus. Waouh, elle s'est retournée. Route fortune. <coughs> Opportunité à saisir. Et là, on, garde, on a son libre arbitre et on maîtrise enfin la situation puisqu'on avance. Les choses bougent, avancent et évoluent. D'accord Et on suit le mouvement du fait que ça bouge et que ça avance. Je veux dire, on ne se fiche plus, on ne laisse plus passer les trains, quoi. On monte dans le train. 
on saisit l'opportunité et les choses tournent et avancent dans le bon sens là. J'aime beaucoup. Si vous montez un projet professionnel ou que votre situation sentimentale peut être euh, liée à une, un choix ou une décision professionnelle à deux ou de l'un des deux, j'ai l'impression que finalement, ça finit par s'apaiser, se guérir, rentrer dans l'ordre. J'entends ça, rentre dans l'ordre. Et en plus, ce sera comme très prolifique et ce sera comme très, très dans l'abondance. J'adore. J'adore. Et qu'est-ce qu'on a ensuite On se lance. On y va, on écoute sa petite flamme intérieure, son enfant intérieur. Il y a beaucoup d'enthousiasme. On se dit peut-être que je n'ai pas les compétences, les capacités, mais il faut que je me lance. C'est ça, on se lance là. Là, il y a un risque qui est pris, mais c'est quand même un risque mesuré. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on y met toute sa bonne volonté, l'un comme l'autre, ou euh, que vous, vous décidiez d'avancer parce que vous savez que de toute façon, le fait de vous lancer, c'est ça qui a de mieux pour vous. Si vous êtes en train comme de faire, ça y est en fait, vous rentrez dans votre destin. Vous voyez Vous n'êtes plus à côté. Vous rentrez sur votre chemin. Et vous ne prenez plus la route parallèle qui peut être un peu biscornue. Non, non, non. Tac, vous vous remettez dans l'axe. C'est comme ça que je l'entends le, je et je le sens. Et c'est OK, c'est équilibré. Et finalement, on, trouve même par, on finit même par réussir à trouver un terrain d'entente, à bouger tous les deux ensemble. Et OK, on ne sait pas forcément où on va, mais on y va. On y va parce qu'on sent que c'est ça qu'il faut faire. Pour prendre un nouveau départ pour faire une, une, un nouveau projet, une nouvelle activité, ou pour enfin pouvoir se rejoindre sur le même chemin, quoi. Tout simplement. Ok. Avec celui-ci, mes versos, je vais aller voir qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'il ou elle ne vous dit pas. Addict. Ouais, cette personne est peut-être très attachée à un lieu, est peut-être très attachée à vous, euh, veut vous parler peut-être de la notion de dépendance affective, c'est possible. Euh, et ça peut être aussi une addiction à la peur. Cette personne... Alors, moi, ce que je trouve admirable, c'est que bien souvent, quand on a des addictions, c'est qu'on vient combler quelque chose. Que ce soit conscient ou inconscient. Et puis, il euh, y a cette notion de... Euh, de savoir que ce qu'on fait, c'est pas forcément bien. Mais on peut être très accro aussi à ruminer, ruminer, ruminer. Ru accro à des peurs ou accro à une situation qui n'allait pas. Mais avec un 6 dp j'ai quand même cette notion de « Ok, j'ai peur, mais j'y vais. J'ai peur, mais, mais je, je fais tout pour dépasser dans mon esprit ce qui aurait tendance à venir au quotidien me bloquer et venir bah, clairement me pourrir l'existence. » Très bien. Cette personne aimerait vous pouvoir vous parler de ça. Pour certains et certaines, il y a peut-être effectivement une addiction. Ouais. Dévaloriser. Il y, a, il, y a, il y en a un des deux là qui, qui aimerait peut-être vous révéler des choses sur son passé, son enfance, qui ferait que peut-être vous comprendriez-vous mieux pourquoi jusque maintenant cette personne pensait comme ça ou pensait d'une certaine façon qui n'était peut-être pas très bonne et pas très saine ou réagissait de manière qui n'était peut-être pas très mature, j'entends. Mais euh, ce sont des conséquences qu'a vécu cette personne de par son passé et peut-être que maintenant cette personne va un peu plus se révéler à vous pour que vous puissiez un peu plus comprendre. Et parce que cette personne s'ouvre à vous, en fait, c'est OK d'avoir des peurs. Mais à partir du moment où on explique vraiment c'est quoi les vrais problèmes, pas quand on trouve des excuses X, Y ou Z pour ne pas soit s'impliquer, soit se lancer, soit quitter une situation qui ne va pas, etc. etc. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui, qui pourrait se sentir, euh, qui a peur aussi peut-être... Euh, vous, j'ai l'impression que vous voulez faire des choix pour vous deux, pour la construction, pour la famille, pour ce que vous voulez construire et bâtir. Mais vu que ce sont vos choix à vous et que cette personne, visiblement, dans sa vie, on lui a presque fait croire toute sa vie qu'il ou elle devait valider, acquiescer et suivre les choix des autres. Euh... Sinon, il ou elle, ben, on pouvait l'accuser de ne pas accorder de valeur. Et si... Vous voyez, c'est quelque chose qui restait ancré. Ou... Euh, penser que si il ou elle ne suivait pas le mouvement, eh bien, euh, euh, ne pouvait pas être aimé à sa juste valeur, etc. etc. Et ça, c'est des blessures qui sont présentes chez beaucoup de monde, en fait, finalement. Mais là, ça a vraiment eu un impact très important où cette personne s'est peut-être beaucoup sacrifiée aussi à un moment donné dans, dans ses anciennes relations. Et donc, ça lui a fait comme avoir certaines addictions ou attachements malsains à certaines idées ou, 
ou à certaines croyances. Et puis, euh, et puis là, cette personne vous explique les choses. Et euh, vous, vous comprenez peut-être mieux. Et c'est pour ça aussi qu'on réussit peut-être à se mettre à la place de l'autre, comme l'autre pourrait se mettre à votre place. Et là, vous pourriez le ou la rassurer en disant « Mais non, en fait, moi, je veux aller vers quelque chose de lumineux. Mais ce n'est pas parce que c'est mes choix, mes projets et toi, tu me suis. » C'est que ce que je veux là, c'est pour tous les deux, en fait, vous voyez euh, Et à ce moment-là, quand on commence à se livrer vraiment, sans juste donner ce qui compte pour soi, on trouve un terrain d'entente. Et du coup, bah, c'est ensemble qu'on peut vraiment commencer à avancer et à se lancer. Même si on ne sait pas trop où on va. Même si on ne sait pas si on, on va réussir à tout faire nickel du premier coup. Même si on apprend, même si on, on entreprend un nouveau départ. Mais il faut bien se lancer. En fait, c'est ça. Il faut bien se lancer. Il y en a un des deux qui pensait que, bah, notamment là, cette personne en face, peut-être pensait qu'il ou elle n'avait pas vraiment de valeur à vos yeux. Ouais. Si c'est vous, mes versos, qui êtes en triangulaire, qui êtes mariés ou qui êtes quelque part, il y en a un des deux là qui se disait bah, « moi, je ne vaux rien ». Donc, euh, je conscientise que ben, je reste aussi peut-être euh, par une grosse part de dépendance affective, mais je ne vaux rien aux yeux de celui ou celle qui ne quittait pas une situation. Mais maintenant, là, les choses, elles se mettent en place, elles bougent et elles avancent. OK. Et ça, c'est peut-être... C'est cho... enfin, peut euh, ce que cette personne tentait de vous exprimer tous les jours de par certaines crises, questionnements, ou des, des disputes, ou des désaccords, ou... Voilà. Mais au final, quand on a une vraie discussion profonde, émotionnelle, c'est juste ce que cette personne aurait à, à vouloir vous dire. Si c'est votre cas. Sinon, cette personne aimerait vous parler peut-être bah, de ses blessures-là où il ou elle n'a jamais l'impression d'être à la hauteur de l'autre. Ok. Là, j'ai quelqu'un qui, qui peut cacher un manque de conscience en soi et qui voulait peut-être tout faire pour le cacher, mais qui finalement... Euh, finalement finit par le révéler et c'est ok, tout le monde peut manquer de confiance en soi à un moment donné, hein, je veux dire c'est comme ça allez, quel message ou quel conseil mes versos, on vous donne vous méritez l'amour vous êtes digne d'être aimé, que ce soit vous comme l'autre mais vous défendez vos intérêts moi je vois pas, moi, je vois pas Cupidon là. moi je vois quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut et qui est prêt à décocher sa flèche si la personne qui vient ne lui apporte pas parce qu'il ou elle sait qu'il ou elle mérite d'avoir. <rire> J'ai un peu ça. Bon, là, pour le coup, c'est elle, parce que c'est visiblement une femme sur la photo. Mais euh... voilà. Donc, il y a le fait de... On sait ce qu'on mérite, on sait ce qu'on veut. Et à un moment donné, on, on défendra son... ses intérêts pour ça. Et, euh... et vous, c'est ce que vous pourriez aussi dire à cette personne. Mais attends, mais... Moi, je n'ai jamais voulu faire en sorte... J'entends, je n'ai jamais voulu faire en sorte que tu ne te sentes pas aimée, en fait. Après... Voilà, euh, c'est tout le process qui se passe à l'intérieur quand il y a de la dévalorisation euh, intérieure. C'est que, ou qu'on a subi de la dévalorisation à un moment donné. C'est une conséquence. Et puis, ben, quelque part, la personne en face, euh, c'est compliqué pour lui ou pour elle de toujours comme de devoir penser qu'il ou elle doit prouver à l'autre qu'il ou elle vaut le coup, en fait. Alors que personne n'a rien à prouver à personne, juste on vit, on le fait, et le simple fait de le faire dans les faits et dans le quotidien, c'est déjà suffisant. Enfin, c'est déjà une preuve en soi, finalement. Ok. J'ai une preuve d'amour, là. Très bien. Allez, avec celui-ci, mes versos, je vais aller vous chercher un dernier message ou un dernier conseil. Dernier message ou dernier conseil pour mes versos, s'il vous plaît. Merci. On a quoi le 3 de denier, il y a cette notion de travailler en équipe et de vraiment commencer à se mettre au travail, se mettre en action, se mettre en association avec cette personne et travailler en fait en équipe. Euh, voilà, on vous conseille de faire ce que vous avez à faire, de vous lancer dans ce dont vous voulez vous lancer. Alors, on vous dit, faites ce qui vous passionne, reconnaissance pour la qualité exceptionnelle de votre travail. Vous, vous apportez votre part dans, les, dans la relation, d'accord pour certains et certaines, j'entends, vous quittez un emploi, donc pour autre chose, ou pour faire autre chose avec cette personne, ou pour euh, rejoindre quelqu'un, peut-être, pourquoi pas. Et il y a vraiment euh, ce truc de... On part en bon terme de là où on bosse, et puis on vous reconnaît quand même pour vos compétences et vos, cap vos qualités. Et j'ai l'impression que vos collègues ou vos anciens collègues ou quoi pourraient même avoir envie de vous soutenir dans ce nouveau projet, 
ou vous soutenir dans, dans ce que vous voulez bâtir, faire et mettre en place. Et puis même vous soutenir, vous faire de la pub, vous continuer à vous suivre, etc. J'ai vraiment cette énergie-là. Alors, euh, reconnaissance donc pour la qualité exceptionnelle de votre travail, en particulier dans le domaine créatif. Être bien rémunéré pour son métier, bien travailler avec les autres, une excellente réputation. En fait, j'ai l'impression que là, vous allez vous évertuer. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseillerait. Euh, ou alors, on vous confirme que c'est ce que vous êtes en train de faire, mais on est en train de vous confirmer que vous faites très bien. Vous allez vous évertuer à réellement vous impliquer dans ce couple, dans ce projet en couple ou dans la construction concrète d'un travail avec votre partenaire ou dans la concrétisation tout simplement d'un couple. Mais c'est surtout que vous allez vous y sentir à votre place et dans la création de quelque chose qui vous passionne et qui vous motive. Et, euh, et vous, vous apportez votre part du travail. C'est ça qu'on vous dit. En tout cas, on vous conseille de le faire, mes versos. Voilà, c'est tout pour moi pour ce tirage. Je vous remercie de m'avoir écouté. Euh, je reviendrai un petit peu plus tard vers vous pour vos énergies générales pour le mois de mars 2024. Mais en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.